பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்றைய அறிவியல் அற்புதம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போவது ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நாம் நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தோம் ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போவதற்கு என்ன செய்வோம் சாப்பாட்டு முட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தோம் அதன் பிறகு சக்கரம் கண்டுபிடித்தார்கள் சக்கரம் கண்டுபிடித்த பிறகு வாகனங்கள் வந்தன அதனால் நடக்கின்ற பயண தூரம் என்ன இருந்தது நாம் குறைவாக நடந்து பயணத்தின் மூலமாக வாகனங்களை பயன்படுத்தினோம் அப்போ நீண்ட தூரம் போவதற்கு நாம் நடந்து போனதற்கு பதிலாக சக்கரம் கண்டுபிடித்ததன் மூலமாக வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தோம் அதன் பிறகு என்ன இன்னும் நீண்ட தூரம் போக வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது என்ன ஆனது நமக்கு பஸ் அல்லது கார் இதன் மூலமாக சென்று கொண்டிருந்தோம் அதன் பிறகு என்ன நமக்கு ரயில்களிலும் போக ஆரம்பித்தோம் நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாதாரண பஸ் கார் நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த நாம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டி போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் ட்ரெயினை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பஸ்ஸினுடைய சராசரி வேகம் எண்பது கிலோமீட்டர் மணிக்கு என்பது நன்றாக தெரியும் ட்ரெயின் உங்களுக்கு தெரியும் சராசரியாக நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்கிறது என்று நன்றாக தெரியும் அடுத்தது என்ன நாம் கண்டம் விட்டு கண்டம் போக வேண்டும் கடலுக்கு தாண்டி போக வேண்டும் என்று சொன்னால் ட்ரெயினில் போக முடியுமா முடியாது அதற்காக நாம் ஃப்ளைட்டை நாம் கண்டுபிடித்தார்கள் விமானத்தின் மூலமாக கண்டம் விட்டு கண்டம் சென்றோம் கடலுக்கு கடலை தாண்டி நாம் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு சென்று பயணித்தோம் ஆம் அடுத்த தொழில்நுட்பம் தான் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி நாம் வெவ்வேறு விதமான மாற்றங்களின் மூலமாக அறிவியல் வளர்ச்சியின் மூலமாக பல அற்புதங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் போக்குவரத்தில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்கக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய மாற்றம் தான் அறிவியல் அற்புதத்தின் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி அது என்ன ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி நாம் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசியிருப்போம் அதாவது என்ன புல்லட் ட்ரெயின் என்று என்ன அர்த்தம் சாதாரண ட்ரெயினுக்கும் புல்லட் ட்ரெயினுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தண்டவாளத்திற்கும் சக்கரத்திற்கும் உராய்வின் காரணமாக ட்ரெயின் சென்றால் அது சாதாரண ரயில் அதே ட்ரெயின் உராய்வே இல்லாமல் சக்கரத்திற்கும் தண்டவாளத்திற்கும் குறிப்பிட்ட உயரத்தில் சென்று கொண்டே மிக முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சென்றால் அது புல்லட் ரயில் என்று அர்த்தம் என்ன உராய்வில்லாமல் அந்த ட்ரெயின் போகின்ற போது புல்லட் ரயிலாக மாறுகின்றது வேகம் அதிகமாக செல்கின்றது எவ்வளவு தெரியுமா மணிக்கு சர சராசரியாக முந்நூறு கிலோமீட்டர் மணிக்கு என்பது தெரியும் அப்படி என்றால் இது என்ன ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி என்று கேட்கின்றீர்களா ஆம் இது கூட புல்லட் ட்ரெயினுடைய அடுத்த கட்டம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எப்படி தெரியுமா நாமெல்லாம் கேப்சூல் மாத்திரையில் வாங்கும் போது கேப்சூல் ஒரு உணவு உணவு குழாய் வழியாக செல்கின்றது அவ்வாறு செல்வதற்கு என்ன உணவு குழாய் கேப்சூல் மாத்திரைகள் செல்கின்றன அப்படித்தான் கேப்சூல் போன்று ஒரு ஸ்டீல் பொருளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு நீள நீளம் கொண்ட ஒரு பொருளை உருவாக்குகிறார்கள் அது எங்கே பயணம் செய்ய வைக்கின்றால் தெரியுமா ஒரு வெற்றிட பாதையில் பயணம் செய்ய வைக்கின்றார்கள் நம் ரயில் பெட்டிகளில் பத்து பதினைஞ்சு பெட்டிகள் அப்படியே நீண்டு கொண்டே போகும் ஆனால் இது அப்படியல்ல ஒரு பெட்டி நீளம் கொண்ட அளவை எடுத்துக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தெட்டு நீ தொண்ணூத்தெட்டு அடி நீளம் சுற்றளவு எவ்வளோ தெரியுமா ஒன்பது அடி அதற்குள்ளே எத்தனை பேர் பயணம் செய்ய முடியுமா இருபத்தெட்டிலிருந்து நாற்பது பேர் அளவிற்கு பயணம் செய்யக்கூடிய அளவு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெட்டியை நாமெல்லாம் ரயில் தண்டவாளத்திற்கு மேல் செல்வதைப் போல இந்த பெட்டியை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிடத்துக்குள் செல்ல வைப்பார்கள் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி என்பது வேறொன்றும் அல்ல அதாவது ஒரு மெட்டல் போன்ற அமைப்பை வைத்திருப்பார்கள் அந்த மெட்டல் போன்ற அமைப்பில் இந்த ஸ்டீல் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தெட்டு நீளம் கொண்ட ஒரு பெட்டியை இயக்குவது தான் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி என்ன அர்த்தம் ஒரு வெற்றிடமான பகுதியை உருவாக்கி அதற்குள்ளே ஒரு ஸ்டீல் போன்ற ஒரு பாதையை உருவாக்கி அந்த பாதைக்கு மேலே இந்த பெட்டியை நகர்ந்து செல்வது தான் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி என்பது அர்த்தம் நீங்கள் ஒன்று கேட்பீர்கள் எவ்வளோ வேகம் இது செல்லும் என்று சொல்லட்டுமா மணிக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லக்கூடியது தான் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி என்ன புரிகிறதா இப்போ உங்களுக்கு சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் போதும் இந்த ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி மூலமாக கால் மணி நேரத்தில் சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு சென்று விடலாம் என்ன யோசிக்கின்றீர்களா நீங்கள் பெங்களூரில் வேலை செய்தால் காலையில் சென்னையில் கிளம்பினால் போதும் ஆஃபீஸ் வேலை முடித்துவிட்டு மீண்டும் மாலையிலேயே சென்னைக்கு திரும்பி விடலாம் எவ்வளவு நேரம் போக ஒரு கால் மணி நேரம் வக வரு வருவதற்கு ஒரு கால் மணி நேரம் என்ன புரிகிறது உங்களுக்கு ஒரு கால் மணி நேரத்தில் மிக விரைவாக மிக நீண்ட தூரத்தை கடக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி தான் ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி இன்னொன்று இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு எழும் இது கடலுக்கடியில் செல்ல முடியுமா கண்டம் விட்டு கண்டம் போக முடியுமா என்கிற கேள்வியும் உங்களுக்கு உண்டு ஆம் இப்பொழுதும் ஆராய்ச்ச
கடலுக்கடியிலும் ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்கி குழாய் போன்ற வெற்றிடத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக ஹைப்புலூப் டெக்னாலஜி மூலமாக ஒரு பெட்டியை நாம் அனுப்ப முடியுமா என்று யோசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆம் விரைவிலேயே அந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கடலுக்கு அடியிலும் நாம் ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி செல்கின்ற பொழுது சிங்கப்பூர் மலேசியாவிற்கு முப்பதே நிமிடத்தில் போய்விட்டு வந்துவிடலாம் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் பெங்களூர் மட்டும் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் சிங்கப்பூரிலும் நீங்கள் மலேசியாவில் வேலை செய்தாலும் கூட காலையில் சென்று மாலையில் மீண்டும் சென்னைக்கே வந்து விடலாம் எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி என்று பார்த்தீர்களா ஆம் எதிர்காலத்தில் வரத்தான் போகிறது அமெரிக்கா கனடா பிரான்ஸ் இந்தியா துபாய் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் இந்த ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜியை ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன அதன் முதல் படியாக துபாய் நாடானது முதல் ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜியை இயக்குவதற்காக பணிகள் தொடங்கிவிட்டன ஆம் பணிகள் தொடங்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் துபாயில் ஹைப்புலூப் டெக்னாலஜியின் மூலமாக மிக விரைவாக அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் பயணம் செய்ய போகிறார்கள் என்பதால் மிகப்பெரிய அற்புதத்தில் அற்புதம் அப்படி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வந்து கொண்டே இருக்கின்ற போது இந்தியாவிற்கும் விரைவிலேயே அந்த தொழில்நுட்பம் வருகின்ற போது புல்லட் ட்ரெயினுக்கு அடுத்தபடியாக நாமும் ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்ய முடியும் இன்னொரு கேள்வியும் உங்களுக்கு உண்டு இதிலெல்லாம் சரக்குகளை அனுப்ப முடியுமா பொருட்களை அனுப்ப முடியுமா என்று கேட்பீர்கள் கண்டிப்பாக அதிலும் பொருட்களை அனுப்ப முடியும் என்ன நேர்களே இனி வரும் காலங்களில் ஒரு காலத்தில் நடந்து சென்ற தூரங்கள் பஸ்களில் பயணித்தோம் காரில் சென்றோம் ட்ரெயினில் சென்றோம் விமானத்தில் சென்றோம் ஆம் அடுத்த தலைமுறை கண்டிப்பாக ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜி மூலமாக மலேசியாவிலும் சிங்கப்பூரும் வேலை செய்கள் கூட சென்னையில் கிளம்பி மீண்டும் மாலையிலே சென்னைக்கு வந்துவிடலாம் கண்டிப்பாக தொழில்நுட்பம் வரத்தான் போகிறது இந்தியாவுக்கு வருகின்ற போது மிகப்பெரிய பயனை நமக்கு தரத்தான் போகிறது அப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜி நாம் அறிந்து கொண்டோம் எதிர்காலத்தில் இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உருவாக்கும் என்பதுதான் அறிவியலின் அற்புதம் கூட அடுத்து நாம் பார்க்க போவது மொபைல் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போவது என்ன தெரியுமா மொபைல் போன் டெக்னாலஜி அதாவது செல்போன்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன என்பதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இன்றைய யுகத்தில் நாம் செல்போன்களே இல்லாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்கிற நிலையில் நாம் வந்துவிட்டோம் செல்போன் பற்றிய வரலாறு கொஞ்சம் பின்னோக்கி போவோமா ஆரம்பத்தில் செல்போன் எல்லாம் எவ்வாறு இருந்தன எத்தனை சைஸில் இருந்தன இப்படி எவ்வாறு மாறி இருக்கிறன என்பதை பற்றி பேசுவோம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கார் போன் என்றே இதற்கு பெயர் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா காரில் ஒரு போனை வைப்பார்கள் அதற்கு பின்னாளில் எண்பது கிலோ அளவுள்ள பெட்டிகளை வைத்திருப்பார்கள் அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மொபைல் போன் என்பது கார் போனாக இருந்தன அந்த கார் போனில் போன் செய்வதற்கு குறுக்காக யார் பேசிவிட்டாலும் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த அரை மணி நேரம் காத்திருந்தால் மட்டுமே அடுத்த போனை நம்மால் செய்ய முடியும் இந்த கார் போனாக தான் ஆரம்பத்தில் மொபைல் போன்கள் இருந்தன அதன் பிற கால மாற்றத்தில் தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்று மொபைல் போனிலையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைய மொபைல் போன்லாம் பல்வேறு விதமான வடிவங்களில் வந்துவிட்டன டெக்னாலஜியும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் இன்று ஃபைவ் ஜி அளவில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன அர்த்தம் வேகத்தின் அடிப்படையில் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நாம் முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி என்று தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றன ஃபஸ்ட் ஜி என்பது ஜி என்பது ஜெனரேஷனை குறிக்கும் அதாவது தலைமுறைகளை குறிக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் தலைமுறை என்பது எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்ட தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் தான் முதன் முதலாக ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் செல்போன் என்று கொண்டு வந்தார்கள் அந்த போனில் என்ன செய்ய முடியும் தெரியுமா கால் மட்டுமே செய்ய முடியும் வெளிநாட்டு உள்ளவர்களுக்கு போன் செய்ய முடியாது அந்த குவாலிட்டி மிக மிக புவர் குவாலிட்டியாக இருக்கும் சிக்னலோட ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதாவது பத்துலேருந்து இருபது கேபிபிஎஸ் அளவுக்கு தான் அதனுடைய வேகங்கள் இருக்கும் இது இது போன்ற குறைபாடுகள்லாம் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் செல்போனில் இருந்தன அப்போ ஃபஸ்ட் ஜி செல்போன் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டது அதன் பிறகு டூ ஜி ரெண்டாவது தலைமுறை என்று டூ ஜி ஜெனரேஷன் செல்போன்கள் வந்தன டூ ஜி வருகின்ற போது ஃபஸ்ட் ஜி செல்போன் இருந்தா என்பதே பல பேருக்கு தெரியாது என்பதுதான் மிகப்பெரிய ஐயப்பாடும் இனிமே டூ ஜி போன்கள் எல்லாம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னாம் ஆண்டில் டூ ஜி அதாவது தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துகின்ற போது டூ ஜியின் மூலமாக அனலாக் சிக்னல் எல்லாம் டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றப்பட்டன ஃபஸ்ட் ஜி ஜெனரேஷன் மூலம் நமக்கு அனலாக் சிக்னலாக தான் மாறின நம்முடைய வாய்ஸ் 
நம்முடைய டேட்டாக்கள் எல்லாம் எப்படி போய் சேரும் தெரியுமா அனலாக் சிக்னலாக சென்று சேரும் இதற்கு நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அதன் பிறகு வந்த டெக்னாலஜி டூ ஜி டெக்னாலஜியின் மூலமாக அனலாக் சிக்னலாக சென்று டெக்னாலஜி வளர்ந்து டிஜிட்டலாக மாறிவிட்டன எப்படி ஜீரோ ஒன்று என்ற அளவில் டூ ஜி டெக்னாலஜியாக மாறின அவ்வாறு மாறுகின்ற போதாம் சிடிஎம்ஏ டெக்னாலஜி என்ற அளவில் வந்தன இப்படி டூ ஜி செல்போன்கள் வருகின்ற போது நமக்கு வேகங்கள் அதிகரித்தன இரண்டாயிரம் ஆண்டில் த்ரீ ஜி அறிமுகப்படுத்தின அதாவது மூன்றாம் தலைமுறை தொழில்நுட்பம் இப்படி மூன்றாம் தலைமுறை தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்ற போதாம் நமக்கு அதிகப்படியான பயன்பாடுகள் ஆகின ஆம் என்ன தெரியுமா இன்டர்நெட் சேவைகள் அதிகரித்தன இன்டர்நெட் சேவைகள் மூலமாக இமெயில் சேவைகள் அதிகரித்தன நிறைய பயன்பாடுகள் அதிகரித்து கொண்டே போய் சென்று கொண்டிருந்தன அப்படி த்ரீ ஜி ஜென்ரேஷன் வருகின்ற போது கேபிபிஎஸ் அளவில் இந்த வேகம் எம்பிபிஎஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அளவில் அப்படி வேகங்கள் அதிகரித்தன என்ன நேர்களே ஃபஸ்ட் ஜி ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜி ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜி ஜென்ரேஷன் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது நம்ம என்ன ஃபோர் ஜி அளவில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் வேகங்கள் கூடிக்கொண்டே போனன ஃபோர் ஜி என்பது வேகமாக சிக்னலை பெறக்கூடிய அளவில் இருந்தும் அதிகமான நெட்ஒர்க்கை நாம் பார்க்கின்ற போதும் பயன்படுத்துகின்ற போதும் ஃபோர் ஜி அளவில் வேகமாக இயங்க ஆரம்பித்தன நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருந்தன அதனால் டவுன்லோடிங் அதிகமாக இருந்தது மிக வேகமாக ஒரு செய்தியை அல்லது படங்களை நம்ம டவுன்லோட் செய்ய முடியும் காரணம் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி நம்ம அடுத்து எங்கே செல்ல போகிறோம் ஃபைவ் ஜி அப்போ என்ன அர்த்தம் இன்னும் நம்முடைய வேகத்தை அதிகரித்து அதிகரிப்பதன் காரணமாக இன்னும் பயன்பாடுகள் அதிகரிக்கும் அடுத்த டெக்னாலஜி என்பது தான் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி நாம் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியும் பார்த்து கொண்டே வந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஒன் ஜி செகண்ட் ஜெனரேஷன் டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி என்று இனி மொபைல் ஃபோன் வளர்ச்சி என்பது ஒரு கார் ஃபோனில் ஆரம்பித்தது தான் இன்று எங்கேயோ நாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆரம்பத்தில் ஐபிஎம் தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன்களை அறிமுகப்படுத்தியது அவ்வாறு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்த பிறகு தான் இன்னும் செல்ஃபோன் பயன்படுத்துவோம் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே போகணும் ஆம் இந்த செல்ஃபோன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது தெரியுமா வேறொன்றும் அல்ல செல்போன்கள் அங்கங்கே டவர்களை வைத்திருப்பார்கள் உங்களுக்கே தெரியும் குறிப்பிட்ட இடங்களில் குறிப்பிட்ட தூரத்தில் செல்போன் டவர்களை வைத்திருப்பார்கள் அந்த செல்போன் டவர்கள் என்ன நடக்கும் சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள் மூலமாக சிக்னலை வாங்கிக் கொள்கின்றன அவ்வாறு வாங்கிய சிக்னல்கள் என்னென்ன குறிப்பிட்ட காற்று மண்டலத்தில் ஏர் மீடியத்தில் சிக்னலை பரவ செய்கின்றன அவ்வாறு பரவ செய்கின்ற போது நமக்கு நம்முடைய சிக்னல்கள் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கின்ற போது நாம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பேசுகின்றோம் அவரிடத்தில் நமக்கு வருகின்றன இவை எல்லாவற்றும் காரணம் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்க டவர்கள் மூலமாக கிடைக்கின்றன அந்த டவர்களுக்கு சேட்டலைட் மூலமாக லிங்க் கொடுக்கப்பட்டு அதன் மூலமாகத்தான் ஒயரே இல்லாமல் எந்த விதமான ஒயர்களும் இல்லாமல் நமக்கு எங்கே தொலைவில் சென்றாலும் செல்போன் இயங்குவதற்கு மிகப்பெரிய பாலமாக இருப்பது டவர் என்று சொல்லக்கூடிய சிக்னல் சிக்னல்கள் தான் இப்படித்தான் செல்போன்கள் நமக்கு செயல்படுகின்றன எனவே இன்று பார்த்து கொண்டிருக்க செல்போன்கள்லாம் அப்படியே ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி நகர்ந்தால் அவையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது அந்த செல்போன்கள் எடை எவ்வளோ தெரியுமா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பவுண்டு எண்பது பவுண்டு அளவுக்கு இருந்தன அதை சார்ஜ் செய்வதற்கு பத்து மணி நேரங்கள் தேவை ஆனால் இன்றைக்கு அப்படியா ஒரு மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரத்தில் முழுவதுமாக சார்ஜ் ஏறிவிடுகின்றன எனவே நாம் தொழில்நுட்பம் அறிவியல் வளர்கின்ற போது ஒவ்வொரு மாற்றங்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் இந்த பகுதியில் பார்க்க போவது பிதாகரஸ் தேரம் நம்முடைய குழந்தைகள்லாம் படிக்கின்ற போது கணக்கில் பிதாகரஸ் தேரத்தை படிக்காமல் வேறு எதுவும் அவர்களால் சென்றுவிட முடியாது அப்படி என்றால் பிதாகர ஸ்தைரம் என்பது என்ன அதை பற்றி பேச போகிறோம் அதை விட முக்கியம் தமிழர்கள் பிதாகர ஸ்தைரியத்தை எவ்வாறுலாம் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றியும் பேச போகிறோம் அதாவது கணிதமும் தமிழும் எவ்வாறு இணைந்திருக்கின்றன என்பதை பற்றி தான் அறிவியல் அற்புத நிகழ்ச்சியில் பேச போகின்றோம் என்ன பிதாகர ஸ்தைரம் இப்போ நம் ஊரில் ஒரு குன்று இருக்கின்றன ஒரு மலை இருக்கின்றன அது உயரத்தை எவ்வாறு அளப்பது எப்படி அளப்பது நாம் சாதாரணமாக ஒரு மீட்டரை எடுத்துக்கொண்டு அளந்து கொண்டே போக முடியுமா இல்லை ஒரு அடி ஸ்கேலை வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொன்றாக வைத்து கொண்டே போக முடியுமா அவ்வாறு தான் அளந்தால் சரியாக இருக்குமா இருக்காது ஒரு மீட்டரை வைத்து கொண்டு ஒரு இடத்தில் பிடித்து கொண்டு இன்னொரு இடத்தில் பிடித்து கொண்டு அளக்க முடியுமா என்றால் அதுவும் இயலாத காரியம் அப்படி என்றால் கணிதத்தின் ஒரு சாதாரண தேரத்தின் மூலமாக உயரத்தை அளப்பதற்கு கொண்டு வந்தது தான் பிதாகர ஸ்தைரம் அப்படிப்பட்ட பித்தாக்கர செய்யறம் என்பது வேறொன்றும் அல்ல ஒரு செங்கோண முக்கோணம் அப்படி அடிபாகம் அதனுடைய உயரம் இதன் அடிப்படையில் செங்கோண முக்கோண
இந்த பித்தாகரஸ் தேயிரத்தின் மூலமாக கணக்கு இந்த மூலமாக நாம் குன்றுகள் அளப்பது உயரத்தை அளப்பது இது போன்ற நாம் செய்ய முடியும் ஆனால் பித்தாக்கர சீரம் எதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறது தெரியுமா வர்க்க மூலம் என்ற அடிப்படையில் இயங்குகிறது ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே அதாவது பித்தாக்கர சீரம் கிமு ஐநூறாம் ஆண்டில் பித்தாக்கரஸ் என்பவர் கண்டுபிடித்தார் ஆனால் அதற்கு முன்னதாகவே தமிழர்கள் போதனார் என்கிறவர் தமிழ் செய்யல் மூலமாக பித்தாகர தேரத்தை வேறு வடிவில் கொண்டு வந்திருக்கின்றார் மிக எளிமையாக அந்த செய்யுள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்ன தெரியுமா இந்த அழகான செய்யுள் ஓடும் நீளம் தனை ஒரே எட்டு கூறாக்கி கூற்றிலே ஒன்றை தள்ளி குன்றத்தில் பாதியாய் சேர்த்தால் வருவதுதானே கர்ணம் என்பது அந்த பாடல் என்ன அர்த்தம் தெரிகிறதா இந்த சாதாரண ஒரு செய்யுள் பித்தாகுரோஸ் தேற்றத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நம்முடைய தமிழர்கள் தமிழ் செய்யுள் மூலமாக ஒரு தேற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்ன அர்த்தம் பித்தாகர தேரும் வர்க்கத்தின் அடிப்படையில் உயரத்தை கணக்கிட முடியும் நம்முடைய முன்னோர்கள் கொண்டு வந்த செய்யுள் மூலமாக எப்படி செய்ய விளக்க முடியும் தெரியுமா அடிப்பாகம் அடிபாகத்தை எட்டு பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எட்டு பகுதிகளில் ஒரு பகுதியை நீக்கிவிட்டு ஒரு ச உதாரணத்துக்கு சொல்கின்றேனே அடிப்பகுதி ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்வோம் அது ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரித்தால் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்போ எட்டு பகுதி வருகின்றதவா அந்த எட்டு பகுதியில் ஒரு பகுதியை நீக்கிவிடுங்கள் மீதி இருக்கிற பகுதியோடு உயரத்தின் அளவு என்னவோ அந்த பாதியை இதனோடு சேர்த்தால் உங்களுக்கு கர்ணம் கிடைத்துவிடும் கர்ணம் என்பது என்ன ஹைபார்ட் நியூஸ் என்று சொல்கின்றோம் எனவே பித்தாகர தேரம் வர்க்கத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிட்டு ஒரு பொருளின் உயரத்தை அளப்பது போல தமிழ் செய்யில் சாதாரண அடிபாகத்தை எட்டு பங்காக பிரித்து அதில் ஒரு பங்கை நீக்கி மீதி இருப்பதோடு உயரத்தை அளந்து அதில் பாதி இதில் கூட்டி கூட்டினாலே போதும் நம்ம கர்ணத்தின் அளவு வந்துவிடும் மிக எளிமையாக நம்முடைய முன்னோர்கள் பித்தாக்கர செய்யத்தை வேறு வடிவில் கொண்டு வந்து எளிமையாக உயரத்தை கணக்கு கணக்கிடுவதற்கு தமிழ் செய்யலை பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் எனவே கணிதமும் தமிழும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஒன்று புரிகின்றது தமிழர்களும் அறிவியலில் முன்னோடியாக இருந்திருக்கின்றார்கள் எனவே நாம் தெரியாத ஒரு செய்தியை தெரிந்து கொள்வதும் அற்புதம்தானே இந்த அற்புதத்தின் மூலமாக அறிவியலில் எங்கெல்லாம் தமிழ் செய்யல்கள் அடங்கியிருக்கின தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் அறிவியலை புகுத்தியிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த ஒரு சின்ன தேரத்தின் மூலமாக தேற்றத்தின் மூலமாக அறிந்து கொண்டோம் என்ன நேரில் புதுமையாகும் விந்தையாகும் இந்த தேற்றம் இருந்திருக்கும் நீங்களும் படியுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லுங்கள் இந்த தமிழ் செய்யிலும் சொல்லுங்கள் வர்க்கத்தின் மூலமாக இருக்கிற பெத்தாகர தயாரித்தும் சொல்லுங்கள் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்கின்ற போது அவர்களுக்கு கணிதம் மிக எளிமையாக இருக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் அறிவும் அவர்களுக்கு என்னவென்று தெரியும் எனவே அறிவியல் அற்புதத்தின் மூலமாக கணிதமும் தமிழும் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்திருக்கிற நம்பை நன்றாக அறிந்து கொண்டோம் அடுத்து நாம் பார்க்க போது டிவி ரிமோட் எவ்வாறு இயங்குகின்றன இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் டிவி இருக்கின்றன டிவியோடு ரிமோட்டும் இருக்கின்றன ஒரு டிவி வாங்கியிருப்போம் ஆனால் பல ரிமோட்டுகளை வாங்கி கொண்டே இருப்போம் அது நம் வீட்டில் குழந்தைகள் ரெண்டு பேர் இருந்து விட்டால் போதும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இந்த சேனலை பார்க்க வேண்டும் நீ அந்த சேனலை பார்க்க வேண்டும் மாறி மாறி சண்டையிட்டு ரிமோட்டை உடைத்திருப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ரிமோட்டை வாங்கியிருப்போம் அப்படி என்றால் இந்த ரிமோட் எவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருக்கு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஆம் நேர்களே அடிப்படையில் ரிமோட் என்பது என்ன தெரியுமா மிக நீண்ட தொலைவில் இருந்து இயக்குவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்சு போன்ற அமைப்பு தான் ரிமோட் ஆரம்பத்தில் தான் டிவி வருகின்ற போது சேனலை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் எழுந்து போக வேண்டும் எழுந்து போய் ஒரு பட்டனை அழுத்த வேண்டும் அப்போது தான் ஒரு சேனலை மாற்ற முடியும் அதற்கும் சண்டை வந்துவிடும் யார் எழுந்து போய் சேனலை மாற்றுவது யாரை எழுப்புவது இது போன்ற சங்கடங்களும் உண்டுதான் ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற இடத்திலேயே அமர்ந்த நிலையிலேயே ரிமோட்டை வைத்து கொண்டு எத்தனை சேனல் வேணுமானாம் ஒரே செகண்டில் மாறிக்கொண்டே போகிறோம் விஞ்ஞானம் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டு இருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு உதாரணம்தான் ஆரம்பத்தில் டிவி ரிமோட் இயக்குவதற்கு ஒளி அலைகளை அதாவது விசிபிள் லைட்டுகளை பயன்படுத்தினார்கள் நாம் சொல்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது வயலட்டிலிருந்து ரெட் கலர் வரை இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட ஒளி அலைகளைத்தான் பயன்படுத்தினார்கள் லை விசிபிள் லைட்டுகளை பயன்படுத்தினார்கள் அதன் பிறகு விஞ்ஞான மாற்றம் அறிவியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அக சிவப்பு கதிர்களை பயன்படுத்தி ரிமோட்டுகளை இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ரிமோட்டுக்கு நான் செல் பயன்படுத்துவோம் செல் மூலமாக அதற்கு எனர்ஜி கிடைக்கின்றன உள்ளே என்ன இருக்கிறது எல்இடி பல்ப் சின்னதாக ஒரு பல்ப் இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் 
எல்இடி பல்ப் ஆனது அகச்சிவப்பு கதிர்களை உருவாக்குகிறது எல்இடி பல்ப் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்டுகள் அதாவது எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் மூலமாக ஒரு அகச்சிவப்பு கதிர்களை ஜெனரேட் செய்கின்றன உற்பத்தி செய்கின்றன அப்படிப்பட்ட அகச்சிவப்பு கதிர்கள் எங்கே நாம் அனுப்புகின்றோம் டிவியில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் டிவியில் நான்கு விதமான சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன நாம் ரிமோட்டை வைத்து கொண்டு பட்டனை பிரஸ் பண்ணுகின்ற போது சிக்னல்கள் செல்கின்றன ஆரம்பத்தில் எல்லாம் அனலாக் சிக்னலாக இருப்பது போல இவையும் டிஜிட்டலாக மாறின எப்படி தெரியுமா ஜீரோ ஒன்று என்ற அடிப்படையில் சிக்னலாக மாறின ஜீரோ என்கின்ற போது ஆஃப் ஆகும் ஒன்று என்ற போது சிக்னல் ஆன் ஆகும் மாறி மாறி ஜீரோ ஒன்று அடி அடிப்படையில் அகச்சிவப்பு கதிர்கள் எதை நோக்கி பயணம் செய்யும் டிவி இருக்கக்கூடிய சென்சாரை நோக்கி பயணம் செய்யும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் டிவி ரிமோட்டை வைத்துக் கொண்டு எங்கேயாவது ஒன்று அழித்து கொண்டிருந்தால் சில நேரங்கள் டிவி சேனலே மாறாது ஐயோ என்னவோ ஆகிவிட்டதே என்று யோசிப்பார்கள் எங்கே சென்சார்கள் இருக்கிறதோ அதை நோக்கி நாம் சரியாக இந்த ரிமோட்டை பயன்படுத்தினால் மிக விரைவாக ஐஆர் ரேடியேஷன் அதாவது ஐஆர் ரேஸ் சென்று சேனலை மாற்றுவதற்கு டிவி ஆஃப் செய்வதற்கு ஆன் செய்வதற்கு இவை பயன்படுத்துகின்றன அண்மையில் நீங்கள் கார் வாங்குகின்ற போது என்ன நடக்கும் கார் டோர்களை திறப்பது அப்போதெல்லாம் கையால் திறக்க வேண்டும் இப்போது அப்படியே சென்சார்களை வைத்துக் கொண்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப் செய்து விடுகிறார்கள் வேறு யாரும் அந்த காரை ஓப்பன் செய்ய முடியாது எவ்வளோ பெரிய வரப்பிரசாதம் பார்த்தீர்களா ஒரு காரில் கதவுகள் கூட சென்சாரை வைத்து ரிமோட் மூலமாக இழைக்க கொண்டிருக்கின்றோம் இனி காருக்கும் சேஃப்டி நமக்கும் விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது இன்னொரு செய்தி சொல்லட்டுமா அண்மை காலமாக சூட் கேஸ்களை தூக்கி கொண்டே செல்ல வேண்டும் மிக வலுவாக இருக்கும் அதற்கு சக்கரத்தை வைத்து இழுத்து கொண்டே போனார்கள் ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் அப்படி தேவையில்லை ஆ அறிவியல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லவா ஒன்றும் வேண்டாம் அந்த சூட் கேஸுகளில் நீங்கள் ஒரு சென்சாரை வைத்து விட்டால் போதும் உங்கள் கையில் ஒரு ரிமோட் இருக்கும் அந்த ரிமோட்டை இயக்கி கொண்டே போனால் உங்கள் பின்னாடி சூட் கேஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும் என்ன ஆச்சரியம் என்று பார்த்தீர்களா ஒரு காலத்தில் சூட் கேஸை பையில் வைத்து கொண்டு மிக அதிக எடை கொண்டு இருக்கும் அதை தூக்கி கொண்டு போவதற்கு ஒவ்வொரு இடமாக வைத்து கொண்டு போக வேண்டும் நம்மால் முடியாது யாராவது துணையை கேட்போம் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தோம் ஆம் இப்போது விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் இனி வரும் காலங்களில் நீ சூட் கேஸ்கள் தூக்க வேண்டாம் சென்சார்களை பயன்படுத்தி ரிமோட்டுகள் மூலமாக உங்கள் சூட் கேஸில் உங்கள் பின்னாலேயே வர செய்யலாம் என்பதுதான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் இதிலிருந்தே தெரிகின்றது அது மட்டுமா சூட் கேஸின் உங்களை சுமந்து கொண்டும் செல்லும் நீங்கள் சூட் கேஸ் மேலே அமர்ந்து கொண்டும் ரிமோட்டை பயன்படுத்தி நீங்களும் நடக்க வேண்டாம் நீங்கள் காரில் பயணம் செய்வது போல நீங்கள் பயணம் செய்ய முடியும் என்ன ஆச்சரியம் நேர்களே இதுதான் அறிவியல் அற்புதத்தின் விஞ்ஞான வளர்ச்சி எனவே ஒரு சாதாரண டிவி ரிமோட்டிலிருந்து அடு வளர்ந்த விஞ்ஞானம் தான் மாறி மாறி வளர்ந்து 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 வெவ்வேறு கோலத்தில் மக்களுக்கு பயனளித்து கொண்டிருக்கின்றன வலுவாக ஒரு காலத்தில் கஷ்டப்பட்ட நாம் சின்ன ரிமோட்டிலிருந்து விஞ்ஞானத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் ரிமோட்டுகள் மூலமாக இன்னும் பல விஷயங்கள் சென்சார் மூலமாக இன்னும் பல விஷயங்கள் எளிமையாக மாறும் எளிமையாக மாறுகின்ற போது அறிவியல் அற்புதத்தின் உணர்வுகளை இன்னும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே ஒரு சாதாரண டிவி ரிமோட் வேலை செய்வது போலவே எதிர்காலத்தில் பல விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டே வரத்தான் போகின்றன நாமும் அதை பார்க்கத்தான் போகிறோம் என்ன நேரில் இன்றைய அறிவியல் அற்புத நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்த ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமாகவும் விந்தையாகவும் இருந்திருக்கும் ஆம் புல்லட் ட்ரெயிலுக்கு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் என்று ஹைப்பர்லூப் டெக்னாலஜி மூலமா எவ்வாறு பயணம் செய்ய போகிறோம் என்பதை பார்த்தோம் மொபைல் போன்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் ஒரு பிதாகர செய்யத்திலும் தமிழ் செய்யுளை பார்த்தோம் கடைசியாக டிவி ரிமோட்டுகள் மூலமாக எதிர்காலத்தில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரப்போகிறது என்பதெல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் எனவே அறிவியல் அற்புதத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் கண்டிப்பாக விந்தையாக இருக்கும் அடுத்த அறிவியல் அற்புத நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்